Hello children, once again welcome back to the channel and this is Manish Yadav and today we are going to explain the second chapter of the book Moments for class 9th. The name of this chapter is Adventures of Toto. In this chapter we are going to have an account of a baby monkey. Okay, Toto is the name of a baby monkey as I told you at the very beginning when I started the chapter to explain. Have you ever had a baby monkey as a pet? This is the question to all the readers. Okay, that have we ever had a pet, you know, domesticated an animal like monkey? Kya kabhi humne monkey pala ho? Toto is a baby monkey. In this chapter, Toto, the baby monkey has been domesticated by a family. Let's find out whether he is mischievous or docile. In this chapter, we have to go through the text knowing the activities of the monkey, whether he is mischievous or docile. Mischievous means nutty, okay? Who does most of the time make sense? And docile means very polite and calm, okay? Now, in this chapter, we have to know about a family in which grandfather was very fond of having animals. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Now we are going to explain the paragraphs line by line and word after word. Grandfather, the grandfather of that family, purchased, bought Toto. Toto is the naming word of that baby monkey as I told you. And he bought from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. What was the cost? The cost was 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Okay, trough. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add a little fellow to his private zoo. Private zoo means personal. Okay. I mean, niji, khudka, chidiyaghar. Now, what does the writer say to us? There was a Tonga driver, okay, who was uh, having a baby monkey. The baby monkey was very cute, little red, and he was tied to a feeding trough, and uh, he was looking out of place. The monkey was looking out of the place frequently, again and again. Bar bar wo bahar dekhe ja raha tha, and the grandfather had a glance of monkey, and he decided to add. Uh, you know, the little fellow to his private zoo. He decided to carry that monkey, okay, to his private zoo. What happens next? Let us go through the next paragraph. Toto was a pretty monkey. Toto was very beautiful and his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow. As you can see, the facial expression of monkeys, they look so cute and so mesmering. Okay, whenever we look at monkeys, they look at us and we feel pleasure. We cry, you know, loudly and enjoyably. So we can express what the narrator wants to say to us and his teeth which were uh, pearly white and his teeth uh, were shining like pearly white like pearl moti ki tarah uske daant chamak rahe the were very often displayed aksar bar bar i mean frequently he was showing his teeth in a smile that frightened the life out of elderly anglo indian ladies i mean old fashioned ladies they were afraid of uh, the smile the teeth of that baby monkey because it was uh, often showing its teeth. Bar bar wo apne daanto ko dikha raha tha because he was having a smile, a fantastic and uh, flirting <laughs> smile, a cute smile on his face. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. But his hand, it was dried as uh, dry as it seems that it was pickled in the sum of 
सॉरी सन फॉर मैनी ईयर्स इन द सनशाइन धूप में जैसा कि धूप में या हीट में वो अपने पैरों के सहारे चला हो बिकॉज यू नो दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर टू हैंड्स एंड टू लेग्स दे डू नॉट लुक लाइक अस एज वी कैन मूव ऑन आवर टू लेग्स अ मंकी कांट ओके ये चीज फिंगर्स वो आर क्विक एंड विक्ड हाउ एवर आई मीन इसके बावजूद भी उसके हाथ बहुत जले जले से दिखाई दे रहे थे इट सीम्स दैट ही हैज मूव्ड एंड स्टेप सो मेनी स्टेप्स इन द सनशाइन इन द हीट हाउ एवर उसकी जो उंगलियां थी इस फिंगर वर टू क्विक बड़ी फुर्तीली और विक्ड दुष्ट किस्म की आई मीन बहुत फास्ट थी बहुत चंचल था एंड इज स्टेल और उसकी पूछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ग्रैंड फादर बिलीव द टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक्स Okay, it was the belief of grandfather that a tail can add the handsomeness or beauty to anything. जिसके पास भी पूछो, दादा जी का मानना था कि जिसके पास पूछ होती है, वो आम तौर पे सामान्य इंसान या सामान्य जनजीवन से सुंदर दिखेगा. Also served as a third hand, and it can it can help anybody as third hand of his. He could use it to hang it from a branch. According to grandfather, as he believes, a monkey can, uh, you know, hang uh, with the branch, taking help with his tail. अपनी पूछ के सहारे एक बंदर ब्रांच से भी लटक सकता है. And it was capable of scooping. और ये scoop करने में भी मददगार होगा एंड डेलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स डेलीकेसी का मतलब यहाँ पे टेस्ट से है वेन एवर अ मंकी हैंग्स विद ब्रांचेस ही ट्राइज टू हैव डिलीशियस टेस्ट ऑफ फ्रूट्स ओके सो एनी टाइप ऑफ डेलीकेसी माइट बी आउट ऑफ रीच यू नो ऑफ हिज हैंड्स उसके हाथ से दूर नहीं रह सकती या उसके हाथ से नहीं बच सकती आई मीन ही कैन हैंग ऑन एनी ब्रांचेस वेदर इट इज वेरी थीन थीकर आर थीनर बहुत पतली ब्रांच ही क्यों ना हो उस पर भी ये मंकी हैंग कर सकता है और उसको ले सकता है लेटस मूव थ्रू द नेक्स्ट पैराग्राफ Grandmother always fussed with grandfather brought home some new birds or animal. Grandmother, as I told you, the character of grandmother, she doesn't like animals. Okay, she hates animal. She always fussed. She always hates when grandfather brought home some new birds or animal. She does not like uh, animals when grandfather carries or buys. more animals to the zoo so it was decided that toto's presence should be kept in a secret okay it was decided grandfather decided that it will worry the grandmother so he decided to keep it in a secret place particularly good mood grandfather and i put him in a little closed opening into my bedroom wow where he was tied securely i i refers to the grandson grandson who is describing this story grandson aur dada ji do log hain bata raha hai ki maine aur maine mere dada ji ne apne bedroom ke wall mein ek closet tha us closet mein open karke us monkey ko rakh diya aisa isliye kyunki dadi maa ko pata nahi chalega and he was tied securely aur wo badi shakti se firmly tie kiya gaya tha bandha gaya tha or so we thought hum logon ko laga to a peg fastened into the wall aur bahut tezi se theek hai wahan pe ek peg tha ek hammer tha hammer ka matlab jaise kuch raha hoga wahan pe jisme usko fasa kar ke bandha gaya hoga he was stuck okay now a few hours later when grandfather and i came back to release toto when i and my grandfather 
came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out and naked brick and plaster. I mean, he broke out everything. Okay, broke out means to get entry like intruder forcibly. Jabardasti kisi cheez ko karna ya fir koi entry lena. So, the monkey came out breaking everything and tearing up ornamental papers, throwing it on the brick and plaster. The pig is uh, in the wall had been ranged from its socket. Or जो वहाँ पे कुंडी लगी हुई थी वो उसके सॉकेट से बिल्कुल अलग थी आई मीन द मंकी हैज ब्रोकेन द सॉकेट एंड पिग एज वेल एंड माई स्कूल ब्लेजर वाओ विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन स्वेज अब उसको भी वो फेंक फेंक दिया था वहाँ पे जो क्लोसेट में इसका ब्लेजर लटका हुआ था उस ब्लेजर को भी ये तोड़ फोड़ कर बाहर कर दिया था और नीचे फेंक दिया था आई वॉन्डर्ड मुझे क्या लगा आई वॉज शॉक्ड ओके वॉन्डर्ड मीन्स शॉक्ड आई वॉज शॉक्ड वॉट ग्रैंड मदर अब आगे चलते हैं अगला पेज पे इट इज ही Let me erase first all the red lines that will confuse you where I am reading. Would say, अब ये बहुत शौक हो गया कि दादी माँ क्या कहेंगी? If she will know the activities of this monkey and she will know that we have uh, brought a new uh, baby monkey and we did such activities and uh, uh, he has ruined all our blazer and pig and almira and ornamental papers. So many things, बहुत सारी चीजें अब आगे देखिए But grandfather did not worry. लेकिन दादाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी He seemed pleased. वो बड़े खुश थे with the Toto's performances. उसकी परफॉर्मेंस वो बड़े खुश थे Because uh, what sight that caught the eye and attention of grandfather was the mischievous and uh, nuisance of that monkey. उस बंदर की जो बदमाशी थी जो उसका चंचलपन था कहीं ना कहीं यही चीजें जो है दादाजी को उसके तरफ आकर्षित करती हैं तो दादाजी बड़े खुश दिखाई दे रहे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ही इज क्लेवर वो बहुत चालाक होते हैं सैंड ग्रैंड फादर ओके दादाजी ने कहा कि बहुत चालाक है ये गिवेन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइट द टॉन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू अरोप अगर हम लोग टाइम और देते तो ये जो है रस्सी में जो तुम्हारा बधा हुआ ब्लेजर है इसको टीनी पीसेस में कर देता एंड मेड दिस स्केप फ्रॉम द विंडो और वो अपना स्केप विंडो से कर लेता आई मीन ही वुड स्केप हिमसेल्फ थ्रू द विंडो वो विंडो से होते हुए बाहर चला जाएगा हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट आई मीन नो बडी नो अबाउट द प्रजेंस ऑफ दिस मंकी कोई नहीं जानता कि इस घर में एक मंकी भी है टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लाइव वेरी सोशियबली टुगेदर आई मीन कॉन्जेनियल एटमोसफियर हिज प्रेजेंस उसके बारे में कोई नहीं जानता अब टोटो को कहाँ रखा गया टोटो वॉज कैप्ड इन अ बिग केज ओके टोटो को एक बड़ी सी केस में रखा गया है अब ये केस कहाँ है इट इज इन द रूम ऑफ सर्वेंट्स सर्वेंट्स के रूम में है वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लाइट वेरी सोशियबली ओके सोशल एंड सोशियबली सामाजिक तौर पे सहजता पूर्वक कॉन्जेनियल बहुत ही अच्छे तरीके से साथ साथ रहते हैं अटाटवाइज मेढक है वहाँ पे ठीक है A pair of rabbits, खरगोश हैं अ टेम स्क्वास फॉर अ वाइल बाई पिट गोट और बकरी भी गिलहरी बकरी दीज आर द एनिमल्स दैट वॉज डोमेस्टिकेटेड बाई ग्रैंड फादर बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ इज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट वाओ द मंकी वॉज सो मिस्टीफियस 
बहुत शरारती था इतना शरारती था दैट ही वॉज नॉट लेटिंग अदर एनिमल्स टू हैव अ स्लीप अ नैप एट नाइट रात के समय लोगों को थोड़ी सी सोने भी नहीं दे रहा था इस तरह का वो बहुत ही मिश्चित ये सब शरारती था सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन चहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग What happens next day? Agle din kya hota hai? Grandfather had to go to Dehradun for collecting his pension in Saharanpur. Okay. Ab Saharanpur unko jana tha dada ji ko collect karna apne pension ke liye. Thik hai? I mean, apni pension collect karne ke liye dada ji ko agle din Saharanpur jana tha. So he thought that I'll not stay, I'll not be available at home. So why not to carry this along with me? क्यों ना मैं इसको साथ अपने लेके चलता हूँ ठीक है अब क्या हुआ दादाजी ने डिसीजन लिया कि मैं इस मंकी को अपने साथ सहारनपुर लेकर ही जाऊंगा ठीक है उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप आई आई मीन्स ग्रैंड सन ऑफ ग्रैंड फादर दादाजी का जो पोता है वो बोल रहा है कि मैं उस, उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था दुर्भाग्यवश बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड्स अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो उन्होंने बताया कि टोटो को कैसे लेके जाना है तो अ बिग ब्लैक कैनवास बहुत ही बड़ा सा काला सा किट बैग ठीक है जिसको पीठ पर रखा जा सके टोटो के लिए दिया गया दिस विद सम स्ट्राज उसमें कुछ घास कुछ रखा गया एट द बॉटम नीचे की तरफ बिकेम हिज न्यू अबोट When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया देर वॉज नो स्केप अब उस बैग से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग और टोटो कांट ओपन द बैग वो खुद खोल नहीं सकता था अपने हाथों से एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू एंड इट वॉज हार्डली पॉसिबल फॉर द बेबी मंकी टू बाइट इट विद हिज टिथ दांतों से इसको काटना और चबाना उसके बस की बात नहीं थी इतना मजबूत था हिज इफोर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल ओके बैग रोल का मतलब उसी में जो है वो लुढ़कते लुढ़कते रोलिंग करते हुए अपने आप को कहीं ले जा सकता था इट वॉज द ओनली वे ओके सिर्फ यही रास्ता उसके पास बचा था अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर या फिर वो जंप करे उसी बैग में बैठे बैठे तो थोड़ा सा मूव होगा एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स आई मीन द एक्टिविटी एंड व्हाट ही वाज डूइंग इट वाज टेम्पटिंग एंड अट्रैक्टिंग द पीपल ओके ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म उसकी गतिविधियों को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए और ये बहुत ही मज़ेदार दृश्य था दैट द टोटो वॉज मेकिंग न्यू शेन्स एंड एक्टिविटीज ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म ओके रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये बहुत ही आकर्षित था और इन्जॉयबल था जाहिर सी बात है कोई इस तरह का बैग हो एंड एन एनिमल हैज बीन टाइड एंड केप्ट इन साइड द बैग एंड इट इज जम्पिंग इट इज रोलिंग ओवर द ग्राउंड सो ऑल द पीपल वुड लाइक टू हैव अ ग्लैंस ओके एंड दे वुड बी लुकिंग टूवर्ड्स द बैग इस तरह का अगर कोई बैग हो या इंसिडेंट होता है किसी के साथ तो वहाँ इकट्ठा जो लोग होंगे जो क्राउड होगा सारे लोग उस तरफ आकर्षित होंगे और देखने लगेंगे तो अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी के जो पैराग्राफ हैं वो अगले दिन पढ़ेंगे अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ नहीं समझ में आया है एनी बडी इज एवरी थिंग क्लियर ओके आई होप सो you will be revising the explained and taught paragraph at home and uh, for better you will be learning the chapter with the question so till then stay home and stay safe best of luck to everyone